recording. Now, the third day, I'll just invite you to have a cup of tea. The water, the fire. 拿出咖啡包，等水滚，倒水，动动咖啡包，好烫。喝咖啡，喝完咖啡准备搭船，哈拉一下，倒车上船，抵达奥克兰，去麦当劳，点早餐。等早餐，吃早餐，爱上了麦当劳。上路，天空好蓝，车子好少，没油了来加油，卡一叉就不能再回头，油价真贵。真的好贵！再次上路，享受风景，爱上纽西兰，是吗？的感觉。想搬来纽西兰。这边超级富人区，好不好？这房子都刚刚有一个全景玻璃房，感觉超好的住这边，而且而且离那个 ferry terminal。而且这边旁边的人家也放的不是车是船。哦，搞不好还有人有直升机。现在前面呢，开着开着，发现大家车子都停下来了。没想到前面发生严重的车祸，严重到直升机、消防车、救护车、警车，通通都赶来。这边真的要提醒大家，纽西兰的路不是很长很直。就是窄窄的山路，而且过弯很多，大家车速一快，真的很容易就发生事故，所以请务必要遵守速限。在等了两三个小时，路开通后，我们就前往今天第一个景点 Cathedral Cove。搭了去 Cathedral Cove 的接驳车，我们就来到了 Cathedral Cove 的入口啦。记得一定一定要擦防晒，带水跟帽子，不然不管你是什么种人，一定都会被晒到爆。沿路的步道很漂亮 ，Cathedral Cove 也像照片一般的美丽，可以在这个海滩待个半个小时，享受一下这个美景。之后，我们顺路来到一个也是热门景点的 Hot Water Beach。Hot Water Beach 顾名思义就是有热水的海滩，拿个铲子在海滩随便挖个洞，就可以像泡温泉般的浸在热水里。但请注意，这边的 Hot Water 并不是随时都有的，是要在涨潮或者退潮特定的时间带才有。所以去之前，请务必要确认网站跟当天的状况，才不会白跑一趟哦。今天我们是住在 Kuao Tanu Campground， 所有的营地因为是高峰期，所以都早就预定好啦。通常营地入口都会有个小 office， 进去的时候跟他们说你们的预定大名，他们就给你地图、通行证和跟你讲你被分配到的营地格是哪一个。营地内基本上分三种 ，camping 就是真的在草地上自己搭帐篷。Camper van 就是像我们一样睡在自己的露营车上。第三种呢，就是 accommodation， 基本上就是跟他租个小房子，能够舒适的睡在车内。今天就吃纽西兰牛排，陪当地的红酒，好好享受一下啦。营地内基本上是完全没有讯号，所以吃完晚餐就出来散散步，享受大自然哦。
200 meters. Not in Nadia. 晚上报了一个在名家看星星的体验。本来的大陆，因为前一天晚上的大雨被封了起来，我们就这样在乌漆抹黑的状况下，在什么都没有的山上，开着小路，开着开着，就开到了。看星星的体验是有一位天文学家的老爷爷跟我们解说，先从室外跟我们讲解肉眼所看得到的星星。之后再到一个小房间里，用它专业赏心仪器看肉眼所看不到的星球。最后再到室内，更进一步的了解银河系。第三天，我们就在看了一晚上的星星后，心满意足的回到营地，睡着了。